வணக்கம் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் பேப்பரில் யூனிட் டூவில் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட எம்ஜிஎஃப் வேல்யூ எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் கொஷின் ஃபைன் த மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆன் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ்டாக எம்ஜிஎஃப் வேல்யூ என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இதே மாதிரி நம்ம பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாய்சான் அண்டு ஜோமெட்டிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேல்குலேஷன்லாம் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஸ்டெப் ஒன் ஆஸ் யூஷுவல் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் தான் எழுதணும் ஸோ எம்ஜிஎஃப் டெஃபனிஷன் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் த மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எ ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் அபவுட் ஆரிஜின் ஹூஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இ இன் டி இ பவர் டிஎக்ஸ் இது ஜென்ரலாக எம்ஜிஎஃபோட டெஃபனிஷன் இதில் கண்டினியூஸ் டைப்பாக இருந்தால் எப்படி டிஸ்கிரீட் டைப்பாக இருந்தால் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் கண்டினியூஸ் டைப்பில் இருந்ததுன்னா இன்டகரல் பேட்டர்னில் எழுதணும் ஸோ இன்டகரல் லிமிட்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டு இ பவர் டிஎக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இதுவே டிஸ்கிரீட் பேட்டர்னில் இருக்குதுன்னா சிக்மா இ பவர் டிஎக்ஸ் இன்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் இதில் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஜென்ரலாக எழுதியிருக்கும் கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கேற்றபடி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓர் டி இஸ் இயர் ரியல் பேராமீட்டர் அண்ட் த இன்டகிரேஷன் சமேஷன்ஸ் பீயிங் எக்ஸ்டெண்டட் டு த என்டையர் ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ் இது ரிசல்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எம்ஜிஎஃப்னா என்ன எம்ஜிஎஃப் கண்டினியூஸ் டைப்பில் என்ன டிஸ்கிரீட் டைப்பில் என்னங்கிறத மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி காட்டிக்கலாம் இன்றைக்கி பார்க்குறதுல நம்ம பார்க்குறது யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டெப் டூ யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம்னா இன்டர்வல் ஏக்கமா பியில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ ஏ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் பி அதர்வைஸ் ஜீரோ இது ஏக்கமா பி இன்டர்வலில் இருந்தால் இந்த மாதிரி அண்ட் இன்னொரு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த பிடிஎஃப் ஆஃப் எ யூனிஃபார்ம் வேரியட் எக்ஸ் இன் மைனஸ் ஏ கமா ஏ இஸ் கிவன் பை ஸோ ஒரே டம் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் இந்த மாதிரி மைனஸ் ஏ கமா ஏவாக இருந்ததுன்னா இதோட பிடிஎஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஏ மைனஸ் ஏ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஏ அதர்வைஸ் ஜீரோ இந்த மாதிரி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே ஏ பிக்கு பதிலாக நம்ம மைனஸ் ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஏன்னு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன் பிட்வீன் இந்த இன்டர்வலில் இருந்தால் நம்ம டைரெக்டாக எடுக்க வேண்டிய ஃபார்முலா ஒன் பை டூ ஏ டேர்ம்ஸ் வேறு மாதிரி இருந்தது ஏக்கமாக பியாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய ஃபார்முலா ஒன் பை பி மைனஸ் ஏல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இந்த பிடிஎஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னங்கிறது தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் இது ஸ்டெப் டூவில் ஹைலைட் பண்ணி காட்டிக்கலாம் ஸ்டெப் த்ரீயில் தான் நமக்கு கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கான கேல்குலேஷன் பார்க்க போகிறோம் எம்ஜிஎஃப் ஒன் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்டெப் ஒன் அண்ட் ஸ்டெப் டூ இது ரெண்டு கம்பைன் ரிசல்ட்டாக ஸ்டெப் த்ரீயில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆன் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதோட ரிசல்ட் பார்க்கலாம் ஸோ எம்ஜிஎஃப்ங்கிறப்ப எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி ஸோ எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டிஎக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இது கண்டினியூஸ் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க லிமிட்ஸ் கொடுத்ததுனால நம்ம இந்த பேட்டர்னை கண்டினியூஸ் டைப்பில் எடுத்துக்கணும் அப்போ இன்டகரல் பேட்டர்னில் எழுதிக்கிறோம் இன்டகரல் ஜென்ரல் டேமாக ஏ டு பி இன் லிமிட்லேயே நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய இன்டர்வல் ஏக்கமாக பி இருந்ததுன்னா எப்படி எம்ஜிஎஃப் பார்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்டகரல் இ பவர் டிஎக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் நம்முடைய ஃபங்க்ஷன் என்னது ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதோட லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டு பி ஸோ இன்டகரல் ஏ டு பி இ பவர் டிஎக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஸோ இன்டகரேட் பண்ணால் ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ இ பவர் டிஎக்ஸ்
எம்ஜிஎஃப்னா என்ன யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அதோட பிடிஎஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன தெரிஞ்சிட்டா போதும் இது ரெண்டு ரிசல்ட்டையும் சேர்த்து இது கண்டினியூஸ் டைப்பில் இருக்கனால ஒன்ஸ் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்தால் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஒன்று யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட எம்ஜிஎஃப் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் கேல்குலேஷன் கேட்கலாம் இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா இந்த டேர்ம் அண்ட் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸோட கேல்குலேஷனில் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் டெரிவேட்டிவ் பார்த்துட்டு எழுதி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட்லாம் ஈஸியாக புரியும் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்